今日も一日お疲れ様駄菓子屋あるある屋がくじをお知らせしますみなさんこんばんは。次生初開地の時間です。今日が第101回目の放送、はい、となります。いつものようにユーストリーマーの聖地駄菓子屋あるあるやからお送りしております。夢フォームの石川義久です。みなさんこんばんは。青井しくみこです、えー。101回目ですね,ね。今日はゲストがたくさんと聞いておりますが。騒がしいねなんか。ね、後ろが<笑><笑>楽しみです。うんえー、今日も十二星座占いは引き続きありますので皆さんの星座をどんどん書き込んでください十二星座揃ったら番組の最後で発表します、えー、この番組はエクステリアと外交工事でおなじみの素敵中空間夢ホームの提供でお送りしますから帰ってきてるね。ですよね、お帰りなさい。爆風したね。<笑><笑>ですよね。どうでした、どうでした。十日の金曜日のね。はい、朝、長男の塾の夏期講習が終わるのを待ってから。出発して、はい。終わると同時に。うん。うんでも。会計温泉の菊野屋さん。はい。に直行して、チェックインして。はい。海水浴。おお。ね、えどうでした、海綺麗ですか。お、綺麗だったよ、うんうんうん、で、割と遠浅いんかな。ああ、じゃあ、うん、こう遊泳区間が広いというか。そう,そう,そう,そう,うん、うんうんうん、ちっちゃい子でも、足型受け、喜ぶような。そうですよね、どうしても海だと、プールと違って、足が届かないと、怖がる子っているじゃないですか、大人でもいいですけど。そうそうそううん、うん、わしらでも、ちょっと、海の深いところで泳ぐいたらね。うん恐竜とかおったら怖いね。恐竜、恐竜、上手じゃなく恐竜。<笑><笑>でもちょっと海はね広いだけにね。そうそう。はい、割とワイワイワイワイ遊んでね。でその晩、あこの海海景温泉の組合かなんかが、はい、夜9時から2分間ね、はい、打ち上げ花火をするんよ。バンバラバンバラ。あ、そうなんですか。え、うん、それは毎日。毎晩。ええー。二分間だけど結構ね、はい、見た感じよねバレバレバレバレバレいいとかそうなんですか、うん、でもうほんま百メーターぐらい先でね打ち上げるのが見えるんよほんでもうバラバラバラバラへえー、その旅館からいやもう見られたんですか海辺にねなんか夜市みたいな夜店みたいなのが出てからねえーうん、お祭りですね八時から九時の間だけ、うんうんうんうん、それも毎日、うん、そうそうそうな毎日夏祭り、うん、その旅館組合が、まあ、海峡温泉が取り組んどるそのイベントごとで、えー、泊まった旅館でなんかチケットくれるんや、えー、行ってくださいってから、はいはいはいはい、でチケット持って行ったらその抽選会に参加できて、うんうん、へーゲームうんそうねなんか三角くじみたいなのやって、えー、景品が当たるんですか、うん、そうそうそうええー、すごいですねそんなこともずっと行われてたんですか、うん、町おこしの一環ですかねそうね今年はやっぱりあの漫画王国鳥取県そうですよ建国記念ビジャイブで、うん、行かれましたいろいろ行った行ったうんどうでした二日目の朝からね、うん、あの水木しげるローはいはいはいはいでそうですお土産ありがとうございます<笑>たくさんいただきました北郎どら焼き<笑>うん割と五年前ぐらいに行ったんだけど、うんうん、あの時よりイベントごとが増えとったなへえ、うん、妖怪倉庫いうんがあって妖怪倉庫、うん、はいお化け屋敷なんよおおでまあうちの下の娘二人大泣きしたけどああやだ怖い<笑>もうお父さんから離れないみたいな<笑>え実際怖いんですかまあまあ子供は暗いところで
ふっと出てきたら怖いな。怖いですよ、ね、大人でも。うん、普通のお化け屋敷よりは怖ないんだろうけど。うんうんうんうん。うん、ちっと古種だったな。<笑>清涼感。<笑>へー。水木しげる記念館。うんうんうん。行って、うん、あと妖怪楽園いうんができとって。へー。そこであのラテにチョコで鬼太郎の顔が書いてあるような。そうなんですか、うん。あれが結構人気らしくて。ええー、いろんなね、うん、こう、え、アートを描かれるのはしてますけど。うん、そこならではですよね、鬼太郎を描くってね。うん、うん、うん。で、こう、チラシ見たら、フェイスブックでいいねしてくださいみたいな感じだったから。<笑><笑>ここまでフェイスブック来とんか思いながら。そうですよね。そねへえ。それが終わって。はいはい。もう車飛ばして。うん、今度は名探偵コナンの。青山豪商か、はいはい、うん、あれのふるさと館いうのがある。えー、同じ日、二日目に行かれたんですか。うん、おもううん、昼からもう、吹っ飛ばしていって。うん、もうコナン、コナン一色よね、もう。ええ。原画展とかね、原画とか、はいはいはい、アニメの映画がよくあるじゃん。はい、あれの展示物とか。へえ。で、コナン君があの、ローラースケートやじゃん、スケボーか。はいはい。あれ。が体感できる、うんおうん、スケボー乗ったらこう画面がこうスタートしてから、えーうん、でその街をまあ一周するような感じのね、えー、まるでこうコナンになった気分というかあれを順番待ちしてやって、うん、割と、うん、ほうねコナンの原画が面白かったなあそうなんですか、うんえー、原画が展示されてるんですよねそうそう、うんうんうんほんでまあ、ちょっと失敗しとるんかわからんけどそのほんまに線だけ描いたやつそのセリフも何もない、はいはいはいうん、あれも何枚か展示してあってねおお出来上がるこう、うん、ねそうそう段階というかもう初めですよね黒く塗るあのベタの位置がペケしてあってはいはいはい<笑>あの途中の段階が何枚かあってねへえーえー、ってこうやってうん水色の文字は印刷に映らん言うんで、はい、う水色の指示鉛筆で指示がしてあるのかあそうなんですか、うん、おそ,そういったところも見れるんですかそうそうその玄関の中にね残っとるのよ、はいうん、うわいいですねなんか、うん、完成した絵とこうあったからねうん,うん,うん,うん,、うん、うんその段階が見れるんですよねそうそうこうやって出来上がるっていう、うん、へえ水木しげる記念館もああいう原画の展示があったりね、うんうんうんうん、割とああいう絵ばっかりだったねうん、うん、それでももうお子さんから大人まで楽しめる感じですかやっぱうん、うん、そう思うよ子供の視点と大人が見て、うん、ああこうすごい細かい絵描いとんだなあいうあ絵として見るよね、えー、大人が、はいはいうん、だけど親子で言ってもああ楽しめるんだなあ思うね人多いかったですか。はい、やっぱ。ああ、どうなんかな。まあ、ほどほどやったな。うんうんうん、順番待ちとか、ああいうのはあんまりなかったけどね。本当ですかうん、うん、まあ、お盆じゃけんな、また。ですよね。うんうんうんうん。割とスムーズにいって。渋滞もなかったしな。へえ、うん、じゃあ、スムーズにいって帰れて。そうそう。うんうん、温泉も堪能されたんですか、旅館の。そうだね、海峡温泉の,、うん、あの温泉吹いて海水なんやなおしょっぱいんだじゃ、うん,、うんうんうん、でそれが割とこうなんかもうツルツルになるよなねツルツルになりますよねうん,うんうんうんあれが塩の効果で特別なよなへえーうん、もう皆さんツルツルで石川さんもツルツルでもう,、ね、もうほかほかで<笑><笑>ですよね<笑>もうなんかそこまでなお入っとらんのんだけどね、うん汗が止まらんようになるから、うんうんうんうん、まあ大変よってから<笑>し浴衣着てから温泉行くかえて、うん、出てから来とるけ、うん、もう台無しよね<笑><笑>もうびっしゃになってから意味がない T シャツで寝たみたいな<笑><笑>まあ夏ですもんねおいな、うんうんうん、割とうん二、うん、日目はもう大遊びして三日目の朝から海水浴してまた、うん、泳いでゆっくりチェックアウトして、はいはいはい、で
足立美術館。うん、はい、行かれたんですね。あの足立充の原画が展示してあるという。うん、<笑><笑>そうでした。今行ってるんですか。みゆきとかタッチのね。<笑><笑>嘘。ちょっと信じちゃった。<笑>あ、まあ足立美術館あの。日本一の庭園だよな。あの広大さと。うん、春夏秋とこう四季折々楽しめますよね,そうね、うん、秋,秋はすごいだろうな思いながら、うんうんうん、でまあま今夏のこの緑、うん、緑がこう鮮やかで、うん、これはコピックじゃ全緑だな思いながらおお<笑>どういうのか,か輝く緑なんやな、うんうん、明るい緑というかこう元気いっぱいというかそうそう、うん、もう蛍光の緑があるじゃないはいはいはい、はい、ああいう感じをね結構ね、うん、ほんまの明るい黄緑みたいな、うんうんうん、もみじの葉とかもう合わなかったからねうんなんかうわー思ってからでだんだん緑が黒くなっていく感じよね下に行くと、はいはいはい、そのコントラストがねえー、みたいな本当そうですよねうもう一つの絵画ですよねあの手もそうそう,、うんうんうん、う結構まあそうね、もう庭園だけでも,もうわしらその園路の下の通路の仕上がりとかね、うんうん、あ石の並びとかあ見たりね<笑><笑>石川さんならではの視点ですよね<笑>やっぱり足立美術館の楽しみ方、まあ、なんかこうエクステリアのデザインになんか取り入れたら面白いなとかね石の使い方とか、えーえー、美術館ならではのものがありますよね、うん、きっとそうそう、うんうんうん、わしら旅館とか美術館好きなのはやっぱそれよなそういうところも見て、うんうん、取り入れて旅館って生活の庭じゃないもんな、うんうん、見せるためのもん、うんうん、庭じゃけ、うんうんうん、やっぱそれ手抜いとる旅館と抜いとらん旅館のわかりますかやっぱりもう大きいよなへーうん、プロの目って怖いですね割と、うんまあ、過,去過去一番すごいなあもたあの高知の城西館かへえ、うん、どんな感じだったんですかどういうかもう,もう何もかも見せる手に取らんよなちゃんと見せてるさすがあの天皇陛下御用達の旅館だなって感心して帰ったやっぱそんなに違うんだ。うん、その次がやっぱり。玉造り温泉とかね。おお、あ、うん、やっぱ立派ですか。うん、へえ。あ、この広い日本庭園がある旅館ね、うんうん、行って。うん、うん、まあ、今回泊まった菊之江さんとかは、こじんまりしとるけど、うん、きっちりされとってね。へうん、接客とかお料理とかも。ほうね、うん,うん、うんうん、やっぱ、ほうね、こ。前回が時期外して秋かそんぐらいに行ったんや、えー、で今度海水浴で来たいね言うて5年経ったんやはあ、うん、そうだったんですねそうそう,、うんうんうん、だから懐かしいなあ思いながら変わりなくうん、うんうんうん、同じ旅館泊まったんや今回初めてやな、えー、同じとこ来てからそうないですよね、うん、だってこうあのエリアだけでもたくさんの温泉旅館がある中でそう,そう,そう,うんねえそうでまあおかみさんとフェイスブック友達になって旅館の社長ともフェイスブック友達になって、えーうん、今の時代だそうね<笑>うんじょ上品でいいよあそうなんですか、うん、また行きたいな思うよあそうなんだ、うん、メモメモ会計菊野屋さん菊野屋さんうん、うんうんうん、割と鳥取県全体がこう頑張ってるよな観光にも、うんうんうん、観光の県民で、うんうんうん、っていう売り出し方をちゃんとこうね、うんうん、で連携が取れとるね、うん、でやっぱり広島とかも魚介系温泉中心に境港行ったり、はい、湖南のとこ行ったり、ね、足立美術館行ったり、うんうんうんうん、その中心でこう動けるわけよ、うんうん、ちゃんとこう、うん、観光地観光エリアができてるというかそうそう、うんうん、それのルートマップとかね結構みんな協力せんにはできんのんじゃないかなそうですよ、ね、観光組合か協会か、うんうん、だいう海辺の花火あげるんでも
みんなバラバラじゃできんはずなんや、ね、<笑>組合がそうそうみんながわしがわしがよったら、うんまあ、宮島みたいになるんだけど、うん、連携が取れない、ね、いやすごいええー、町だな思うそれで、ねうん、観光客旅行者が増えるといいですよね、うん、ほうね、うん、割と、うん、見習うべきじゃないんかな鳥取県は、うん、広島は。ああそうですかうんだって、うん、楽しかったもんな、うんうん、でまあ広いエリアに点在しとる感じはするんじゃけど、はいはいはい、実際遊んでみたら十分ね、うんうん、満喫できるえー、こうコンパクトにまとまって、うんうん、いろんなほうね、うん、コナン君のふるさと感のちょっと近所へね、はい、特別企画で巨大迷路になったんよおほんまに巨大なんかへえー、もう大人でも十分、うん、グランドがバッとカバーするような迷路なんよ、はい、おでかで真ん中でこういう監視塔があってお兄ちゃんが「はい、お父さん遅れとるよい」いらんこと言いながら突っ込まれたりもするんですね<笑>迷路の中で4つスタンプを押して、はい、おスタンプラリーさらに出口を探してゴールインみたいな感じへえー、できました、うん13分かかったうろうろうろうろしながらねそれはもうご家族皆さんまとまっていやもうバラバラに行こうバラバラでおー誰が一番だったんですかわしが一番だったおおさすがお父さんおおまあちょっと卑怯だけどね<笑>あのちょっと見えちゃう迷路から頭飛び出とるけどわしで<笑>あそっかー<笑>おこ,これはちょっと見てしまうねこう<笑>特権ですね<笑>こう読んでしまうじゃんそっかーうん3分遅れぐらいで長男がゴールしておおもう5分遅れぐらいで長女がゴールしてきて、うんうんうんうん、一番最後は20分ぐらいでうちの奥さんと次女が出てきて、うん、みんな汗だくだくそうなんだ<笑>すごいなメロとかね本当お子さんとったらすごい面白い空間ですよねうんそう楽しめるもんに対してお金かけてないのようん、そこに常駐しとるお兄ちゃんらも3人おって、はい、1人はまあ関心でおって、えー、2人がジュースの販売と受付ショールという感じで、はいはい、ほんで迷路も普通のラフ板で建築に使うような板をもう格子にしてやっとるだけでこうやってやったら見えるんよ。あ、うん、あ,あすごいなあ思ってね。手間をかけてない、うん、お金もかけてないけどこう、うん、アイディア勝負じゃろうなああいうもんが素晴らしいな思うな、うん、これ誰でも真似できるもんな、うんうんうん、そうですよね、うん、あのそういうスペースさえあればそうそうこれ、うんうん、の空き地でも運動場でもそうですよね、うん、夏休みの期間中だけでも、うんうん、何かのイベント、うん、祭りとかにね期間限定で皆さんでこうちょっと力を合わせればうん、うん、それにまあメンターってこうなんいうてつけときゃ喜ぶわけじゃない、うん、そうですよ<笑><笑>そうですよ<笑>本当ですよねうん結構ねうん次女とか迷路面白かったああいうあ本当ですかだって普通お子さんだとこう迷路をこう書いて遊ぶっていうイメージじゃないですか、うん、それをね実際自分が入ってそうそう体験してね,ねまあね子供らはもうここら辺ぐらいまで、迷路があるのに、こう必死な地上だんだろうな。すごい空間に飛び込んだ気分ですよ。<笑>もうなかなか体験できんことでね、面白いなあ思ってから。そうなんですね。じゃあ家族旅行ももう満喫で。ほうね、うん。やっぱ走るだけあるな。あ、そうですか。<笑>鳥取<笑>結構ね、車で何、四、四時間ぐらい。四時間強化、うんうん。ありますよね。ね。まあ面白かったな。うんお天気にも恵まれてそうそう、うん、全部晴れてああよかったお2日目の朝パラパラっときて、うん、3日目帰るときにザーッだけどああじゃあでもちょうどね、うん、いらっしゃる期間は美術館の中だったし、うんうん、おお<笑>よかったおお、ね、タイミングがそうそうばっちり支障なしで帰ってきたよああそうなんですね、うんちょっと贅沢しすぎたかなような感じいやいいじゃないですか<笑>、まあ、うんお子さんにもすごい思い出になりましたね、まあ、そうな明日から福山へ帰省するけね<笑>忙しい
<笑>大変<笑>もうねまあお盆はねまあお盆だけね、うん、ちょっと顔見しとかねいけんのもねそうですねいう感じで、はい、バタバタのお休みね、はい、う楽しい家族旅行ということでねこうねはい楽しかったですはいよかったですで先週のついなま初開地は百回目だったんですけど、うん、ここであのテレフォンショッキングされて、好、ねえー、評だったみたいですね。十連発いったよな。おお、十人、うん。うん。あれで、でまあ本当の大鳥が、はい、今日出出演いうことでね。あ、先週のはずが、うん、ってことですか？はい。うんうんうんうん。やっぱりこう別格じゃけ別の席を用意せにはいけまうとはい、うん、かしこまりましたやっぱりねはい柿さんに次ぐ<笑><笑>大物が大御所が私が取りじゃなかったんかいって書いてあるけその方とはねえ、はい、あの RCC ラジオの一文字弥太郎さんがはいどんなでしょうか本日,本日はいテレフォンショッキングの電話出演で、はい、電話をつないでみます、はい、早速ですかはい。早速つないではい。今かけてますこんにちはってから<笑>あ、かかりますかかってますよ一文字さんはいはいんもしもしあ、もしもしどうもどうもお世話になります。お世話になります。いやいやいやお世話全然なってないんですけど。こんばんはです。もうねお世話になります。いやいやいやいや。まあとんかつ以来ですよね。お二人でとんかつ食うたら。そうなんですか。とんかつランチディナー。とんかつランチ。ランチデートしてから。なんかこうあのー。帰りで疲れるみたいな<笑>。前ですね。前ですね。前ですね。<笑>すね<笑>えー、僕アシスタントの女の子は初めてなんですけど。はじめまして。はじめまして。大石と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。<笑>はい。<笑>い結構あ青組さんで不安が多い子です。ええいやいやあ、そうですか。えー、隠れファンが。とんでもないです。隠れファンがね。え<笑>、普段は普段はどんなお仕事してるんですか。普段は現在あの R. C. C. のイ、e、ータウンに出させてもらったりですとか。<笑>あ、そうなんだ。はい。え、じゃあ、岡さんもご存知ですか。そうです。はい。あ。今度聞いてきますよ岡さんに。はい、ぜひ。八さんとか。あ、そうです。この前、み、みんなでカラオケしました。<笑>あ、そうなんだ。はい、言っときますよ、じゃあね,<笑>ね。よろしくお伝えください。結構近いんだ。<笑>はい、皆さんつながって。<笑>まあ、広島、狭いね。狭いですね、石川さんね。ほんまね。<笑>まあ、次いつランチしようかみたいな。そうですね。<笑>次いつランチ、<笑>ランチデートの予定を。来週ぐらい。<笑>まあ、なんとか百回目を超えて。うん101回目ですよ。僕は101回目ですよね。はい。やっぱり101回目のプロポーズじゃないですけど、<笑> 101回,回を超えて出る方がいいと思う。そうですね。うん、ねえ、うん、すごいですよね。ほうね、2年2年か。ねえ。ねえ、もうのらりくらり。石川さんすごいと思うのはブログもちゃんと更新してますもんね。うん、<笑>ブログは。こういうこまめさがすごいですよね。千千七百日目を突破したんですよ。この前。わすごいですよね。すごいですよね。いやあれ週週間週間になりますよ。毎日なんかやったら。うん。ああ
僕は続かないんですよね、うん、たまにあの携帯からの更新で手抜きするとことはあるけど<笑>でもでもそういうそれでも続けることが大事ですもんね<笑>そうねうわあって忘れとったわってからねいまだにあるかすごい、えー、すごい<笑>今日何喋ったらいいですか僕は今日は何喋りましょうか新大島リンワンディレクターがおるけどこれ。本<笑>当<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ね,ね僕今休んでるんでまあちょっと9月ぐらいからちょっとなんとかしようと思うんでまた石川さんよろしくお願いします。いえいえこちらこそ<笑>なんか新しい担当の女のえ新しいコーナーをね、ええ、今みんなで考えおるんですけど。ああ、うん、いいですねな。なんか力を貸してください。<笑>新しいコーナーね。<笑>ね。何がいいですかね。やっぱ僕コスプレだと思うんですよ今。コスプレ。よろしくお願いします。ね、さんがコスプレ。<笑>みんなでスタッフみんなでコスプレを毎回やるっていうのがいいと思うんですよ。<笑><笑>僕この間あの YouTube 見てて笑ったのは。フランスのコスプレとかで、ダンボールを、あの、組み合わせて、ガンダムをやってるフランス人がいて。へえ。ボンフォワー。ええ、なん、なんか結構ね、フランス人っていいやつだなと思ったんですけど。<笑><笑>なんか、そういうコスプレがいいんじゃないですかね。はあ。ガンダム。ちょっと来週秋葉原行ってきますんで。おあら。どうしてですか。ええー、何かメイドカフェを、<笑>メイドカフェを、あの、見学しようと思ってですね。<笑>ええー、メイドカフェと靖国神社を見学しようと思ってですね。もう、ちょっと来週ぐらいに、ちょっと行ってきて、また、ちょっといい気はしなってきますんで。メイドカフェか。ええー、メイドカフェ行きましょう。一家さん一緒に。何<笑>ですか。でも、なんか、ズームふた行く途中に。メイドの偽物みたいなのがおりましたよ。ああ、時<笑>々ね。いらっしゃいますよね。最近。いらっしゃいますよね。もうあれで満足したよね。<笑>本当ですか。<笑>近場にあった。<笑>そうね。最近あのレベルで満足してしまうなんか。ダメだ。ああ。ね、<笑>石川さんちょっと一緒に行きましょうコスプレ。<笑><笑>気持ち悪いでしょうね、<笑>僕と石川さんがコスプレ行ったらね。ま,まず紙袋買わなきゃいけないですね、こう。フ<笑>ィ<笑><笑>アイテムとして<笑>。そうですね。<笑>まあ、ちょっと本当に頑張りますよ、今年後半も。やっぱりいろいろ研修は必要じゃん、はい、思いますよね。<笑>研修して、ねはい、研,研修ね。<笑>はい。なんすか研修って<笑>いろいろね勉強しに行かないといけない勉強ね本当勉強でも本当みんなセミナーとかすごいですもんね今うんこうねフェイスブックのイベントでよ、うん、すごいセミナーとか勉強会の誘いが来るんだけど、うんうん、ありますよね本当広島だけでもねたくさん、えー、あれ僕も時々なんかイベント招待ってくるんですけど、はいあれどうやって処理したらいいかわかんないですけど<笑>私もですあれ全部不参加にしとけペッペッペッペあそうなんですかやっぱりちゃんと押さないといけない不参加にしたらパッと消える系はすっきりしてるんですよなん,かほうほうほうなんかみんなすごいなと思ってですねちょっと焦ってる次第ですよ<笑>、えー、まあでもあの自分もセミナーをやろうと思ったりとかいろいろねおお。ただ僕の今の最大の課題はユーストリームをどうやって配信するかっていうのを勉強しようと思って<笑><笑>今これをねどうやって勉強しようかと思ってですねまあ結構楽しいんですけどいろいろこうやっていこうと思いながらあ僕,は僕でもこの前初めてツイキャスのやり方を知ったぐらいおおすごい私ツイキャス簡単ですよ石川さんピッとピッと、えー、YouTube も,もあ YouTube なのはユーストリームも似たようなもんなんかなうんうんそうなんですか配信されたんですかお配信したよあのコックボーが子供中ショール映像を配信しといたけど<笑><笑><笑>、えー、<笑>そうなんだまあなんか日々そういうことをしながらですね、えー、お盆休みもなくあららお忙しい、えーままあ、まあ忙しくないんですけど、うんうん、まあちょっといろいろやっとこうかなみたいな
なるほど今日まだあれですよ、パソコン見れる環境なくてですね、あらそうなんですよあの、でもね、実はね、僕ね、今,今月から w i f i にしたんですよ。マジっすか、最先端じゃないですか。そうなんですよ w i f i にしたのにパソコンに見る環境ないっていうことはどういうことかっていうと w i f i のあのバッテリーは持ってるんですけどパソコン持ってないっていうバカでしょ<笑><笑> w i f i を先に<笑>そうなんですよだからちょっとこれからあの本当に、えー、頑張っていこうと思ってるんですけど、えーうん、まずパソコンですね、はいうん、まずパソコンですね、うん、はい次はパソコンですねじゃあ、えー、ソーシャルで一文字さんになんか質問かなんか、はい、あ来てますか<笑>何でも答えますよパンツは今日はえー、っと、えー、ーチェックです<笑>っっ<笑>チェックで食い込んどると、えーえー、なんか元気ないじゃんっていう元気ですよ。コメント最近元気になってきましたよ。ああ本当ですか。はいね。最近やっと元気になってきましたね、うんうんうん。これからもっと元気になると思うんですけど。よかった。まあ涼しくなってね。パソコンがない一文字さんっていうつぶやきとかもいただいて、えー。今日はねパソコン持ってきてないんですよ。あらら。ええー。他には何が来てるかな。まあでも本当にあの、はい、元気なんで。うんうん。皆さんもね、安心されたかもしれないです。はい、パンツ聞いてないっていう。パンツ聞いてない。いいあ、すみません、すみません。すぐ脱ぎますんで。はい、<笑>もう本当に、いつでも脱ぎますんで。居酒屋の個室入ったら脱ぎます。<笑>もうね、いつかね、僕警察に逮捕されたら石川さん連れに来てください、本当に。<笑>本当にお願いします。悪気はないっていうのだけ本当に<笑>もうパンツは盗まないんですけどパンツを置いて帰りそうな気がするんですよねこれやばいなえー、やばいんで石川さん連れに来てください本当お願いします、えー、逮捕されたあのツイッターでタフキを呼んでくださいちょっとはい呼びます<笑>本当呼びますみんなリツイートする、えー、<笑>そうそうそうそう<笑>一気に広まっちゃう<笑>めっちゃやばい、えー<笑>ノーパン一文字っていう書き込みもいただいてます。いやまだ入ってます。まだ,<笑>まだ大丈夫。まだ,まだ,まだ大丈夫。<笑>でもみんな裸になりますよねこの夏暑い時。ね。え？いや今ビワンディレクターから。ね、一文字さん。はい。あのご視聴いただいてる皆さんに一言いただけますか。え何を？何か何か、はい、何がパンツじゃないパンツの脱ぎ方じゃない<笑>いやいやいやあの元気なんで、うん、えっ、ー、と今はですねだからユーストリームの配信を勉強中で、はいえー、できたら8月の後半ぐらいからちょっと私もまた、えー、配信をしようと思ってるんでそれまでまた、えー、もうちょっと時間をいただければ、うん、メイド喫茶行って、うんえー、石川さんとランチしてデートしてだと石川さんと、えー、紙袋買って何<笑>、えー、かいろいろやって8月の末ぐらいからちょっといろいろ動こうと思ってでもうしばらく時間をいただければ<笑>すごい楽しみだねすごいパワーをして帰ってきて、はい、期待してください,、はいはい。メイドとパンツと安国神社がミックスされるコラボレーターどんなコラボレーションですか本当ですよね本当ですよ、えー、ぜひぜひ、えーえー、ぜひアシスタントの女の子にも来てもらってですねはい、呼んでください<笑>コラボしながらやっていきたいと思います、はい、お願いしますよろしくお願いしますはい,はい、よろしくお願いします、うん、本当にあの百回おめでとうございます、石川さんあ、はい、ありがとうございます本当素晴らしい。まあね。うん。まあ百回続くとは思わなかったね、最初の頃はなんか。まあですよね。そうですよね。でもやってよかったでしょ、石川さん。ほうですね、面白いですね、これ。うん。うん。でいろんな、ね、いろいろメリハリつけて、うん、ゲスト呼んだりね。うん、ねいろいろ、うん。なんか友達の輪も広がったような気もするね。うん。ううん、そうですよね。うん、まあこれからも。今し、爆笑の新企画二百回三百回と目指して<笑>、うん、はい、頑張っていきたいと思います。まあ僕ももう一回一からスタートしますんで、石川さんを追いかけて百回目指すように頑張っていきますんで。<笑>
。おそれをいいこと。と<笑>、はい、んでもないですよ。とんでもないですよ。本当にお願いします。一緒にやりましょう。また石川さんなんか。そうですね。一緒になんか面白いやつをかましましょう。うん、そうですね。お願いします。えこちらこそよろしくお願いします。はい。うん。そしたら。はい。ありがとうございました。一文字さん。ありがとうございます。ありがとうございました。あよ終わりは意外にそっけないな。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい。よかった。何を読んでる。わかんなくなっちゃった。<笑>もうね、こ,この前ね二人でとんとんかつくったよ。<笑>最近えいつでしたっけ。何週か二三週間前だろ。うんうんうんうんうん。もうこの,この次の日と濃いとんかつをね二、うん、<笑>人でからいるわね。ええー。まあどんいろいろどんな光景だろう思いながら。ええー。ねえ。ねまたこうね新しい一文字さんの。そうねこれから、うん、一文字さんとこう面白い番組かなんかやろうという話をしましょう、ねうん。ああ本当ですか。うんうんうん。うん皆さんも楽しみにしてらっしゃる方が多いと思うんで、こうご期待、ね、うんうん、こうご期待してください。さてさて石川さん今日はたくさんの、あ、じゃあ先に占い、はい、ということで全員あ全部全星座揃ったので今日もありがとうございます。じゃあ先に星座占いを発表します。星座十一位から二位まで発表します。十一位、伊手座のあなたです。少し遠出してお食事を楽しむといいかもしれません。気分転換が必要な暗示が出ています。そして十位、さそり座のあなた。あなたの誠実な性格が信頼を得られるでしょう。成功法を心がけて吉です。ラッキーカラーは赤。九位、カニ座です。長電話をしてしまうと月に見放される暗示が出ています案件あ要件はコンパクトにまとめましょう8位乙女座のあなた金運に吉祥金剛の暗示大きく入ってくるものの出るものも大きいかもしれませんそして7位ヤギ座です古いものを捨てて新しいものを取り入れる姿勢が吉な暗示柔軟に臨みましょうそして6位お羊座のあなたです生活改善,改善のチャンスお盆休みを機に食事内容を見直したり簡単な運動を始めてみてはどうでしょうか石川さんやれおるんよ<笑>やれおるんよロングプレスおお。聞きますか<笑><笑>暴風が吹いた<笑><笑>ああな音になるんや<笑>、ね、<笑>そして5位双子座のあなたです初めて訪問する場所に幸運が待っていそうな星回り以前から気になっていたスポットを訪ねて基地ですそして4位魚座のあなた電話にラッキーがあるかもお願い事はまずは電話を使ってみてはそして3位天秤座です新製品への買い替えや新商品の購入が開運ポイント,運ポイントコンビニで探してみてはいかがでしょうかそして2位お,おうし座のあなたですあなたが守ってきた夢が実現に向けて明るい兆し今週そのことを実感するかもしれませんそしてごめんなさい12位獅子座です自己中心的になりすぎていませんか身近な人に嫉妬したり苛立ってしまいそう客観的に自分を見つめ直すように心がけましょう<笑>そして1位おめでとうございます水亀座のあなたですあなたの発言や態度が注目を集めそうな星回り言いたいことや実行したいことは行動に移して基地です皆さんどうでしたでしょうか生活改善生活改善でしたよ岸川さん<笑>ね、運動も今取り入れてらっしゃいますしねロングブレスダイエット<笑>聞くんですよねウエストとかにねおもう腹が割れてしょうがないもんむつにむつにマジックで書いとんだけど<笑><笑>書いてるんですかマンゴーまで振ってある六。六<笑>まで<笑>まで痩せるんだろうってうんでも聞きますよそう言ってねえ<笑>そう、暴風暴風<笑><笑>腹筋だなうん、うん、ちょっと続けてみてください
ドフルガリガリになった。<笑>どうしよう。それはそれでちょっと面白すぎますよ。<笑>そんなに会社苦しいか思われたと思う。<笑><笑>そっち。<笑>スタッフが痩せてからみたいな。<笑>信用不安につながる。<笑>あ、そうか。そうですよ。無理,無理してこう太っとんだけかしら。<笑>そうですよね。仕事のためにね。そうそう<笑>安心を得る、信頼を得るために。大変だよ経営者も。そ<笑>うん、です。いろいろとね。ねね、さて石川さん今日はたくさんの方をちょっとね、はい、お待ちいただいてますけども今夜は何しに来たんだろうみんなえー、<笑>そうなんですかびっくりのセリフ<笑>びっくりですよ、えー、いきなりとぼけて、えー、大教師多いなぁ、えー、聞いてみよう、うん、聞いてみましょうちょっとお呼びいたしましょうかどなたから、えー、みんななんか世間話でなんかそれどころじゃないみたいな。ないですか。お忙しいです。また来週。<笑><笑>また来週来てね。でまあこれ、二十日市のね、はい、ファインズ、まあ木材工にある小田奥ファインズさんで夏祭りが開催されます。はい。で八月の十八日土曜日と十九日日曜日二、うん、日間。うん。で土曜日が朝の10時半から夕方6時まで,、はい、で日曜日が10時半から夕方5時までかな、はい、うんでまあ夏祭りと題していろんな催し物をやりたいと思います、はいうん、でまあ18日の1時から土曜日の1時から2時までが「アイラブユーさん」で「プリキュアメドレー」で十四時から我らがメイプルカイザー<笑>メイプルカイザーも出ます、うん、で十九日の日曜日十四時からダンスショーケースインファインズまあいろんな人が出ます、はい、<笑>早速可愛、うん、い,い女の子がこの女の子たちがメイプルカイザーです、はい、<笑><笑>間違えた,、うん、間違えたアイラブユーさんでどれがアイなんかな。はい。と私がアイラブユーのアイリです。えっと私がアイラブユーのユリです。二人合わせてアイラブユーです。はい、あごめんなさい。<笑>ポーズポーズ。はいはいはいじゃあもう一回お願いします。ポーポーズ言うけ。アイラブユーです。よろしくお願いします。お願いします。<笑>かわいいかわいい<笑>若い<笑><笑><笑>いやじゃないいやじゃないおこれあのプリキュアメドレーは具体的に、うん、あはいえっとプリキュアをえっ、ープリキュアのエンディングショーをするんですけど、皆さんと一緒に覚えて、楽しく踊,、うん、踊ろうと思います。歌と踊りが。いや、歌だけ歌わないんですけど、歌だけない。はい。へ<笑>え。で、どの、どの部分のプリキュアなの。えっとですね。スマイルプリキュア。スマイルプリキュアと、うん、スイートプリキュアと、ハートキャッチプリキュアと、フレッシュプリキュア。四四つですね。はい。すごいな。いっぱい踊ります。メドレーなんでいっぱいありますよ。すごい。おじさん詳しいでプリキュアは。マリマリ<笑><笑><笑>娘が二人おるけんね。ああ、そっか、うんプ。プリキュア。スマイルプリキュアのあの、うん、イエイエイエイっていうエンディングをみんなとみんなと踊ろうと思ってるんですよ。あ、ちびっ子たちと。はい。子供たちがいれば一緒に踊ってもらえれば、はい。女の子たち喜びそうですよね。はい、大人がおったら退場になるわけ。いや<笑>大きなお兄さんお姉さんよろしくお願いします<笑><笑><笑>なるほどなが何日ですか十八日の一時からです、うんうんうん、でその後あのメープルカイザーなるいう形であそうなんですね、うん、おおいいじゃないですかなんかこうアイドルそ,そしてヒーローでこれ普段の活動とかはどんなの、うん、I love you のえー、っとですねそうですねあの FM チューピーというわかりますか、うん、あれの「広島ロコドルショーケース」っていうラジオに毎週土曜日に
出させてもらってもらったりあとは月に一回、うん、あとパルコの裏にあるアリスガーデンっていうところわかりますか不良がたまり場になるって、うん、<笑><笑>そんなことはない<笑>あそこでえっとロコドルフェスティバルっていうお祭りっていうかロコドルはい、はい、なんかダンスの発表会みたいなのがあってーローカルアイドルとして出てるんですよロコモコ丼とは違う<笑>違う食べ物じゃん,じゃん,じゃん<笑>あとは最近はえっと福祉センターに慰問しに行ってて、うん、この間もどどこだったっけ紅葉町にある福祉センターのところに踊りに行ってたんですよへー福祉センターって何何なの？うんとなんて言ったなんかこの間踊ったところはですねなんか、うん、福祉センターっていうか老人ホームの、うん、あと休憩場所みたいなところがあってなんか将棋とか囲碁とかできるようなところで、うん、畳みたいなところだったんですけど一応ステージみたいになってたんでその上でやらせて踊らせてもらっておじいちゃんおばあちゃん,ちゃん、はいはい、ああそうなんだえー、リハビリになった<笑>元気をもらえる、はい、すごいなそ活発でに活動しとんだねはいへえー、やっぱ将来の夢はアイドルなんですか<笑>そうですねちょ今のところはちょっとアイドルでああ、はい、そうなんだいいですねアイドル夢はアイドル、ね、アイドルのなり方を教えてもらうにゃなんてことをお願いしますなんてことを言うんですか<笑><笑>全国の青組ファンがいやいやいやそんなそんな<笑>とんでもないですええー、なあ、ね、じゃあ18日土曜日のお昼1時から「はい、アイラブユープリキュアメドレー」で、はい、みんな踊りに来てくださいはいぜひ、ね、ぜひ来てくださいかわいい女の子を見に来てくださいそうね、はい、ち,ゃんちゃんと衣装もキラキラいつもキラキラっていうかあの広告のような赤と緑緑私アイリーの方が赤とオレンジとちょっと青みたいな,なんかグラデーションっぽいっっ、はい、私私がフリフリした感じで、はい、私が緑と黄色とかの色違いなんですよこ,、はい、あこれチューピープール行った時の写真かもたら違うね<笑><笑>衣装衣装だったはいはい、ね、これみんな楽しみだねねうん、私たちも楽しみです、うん、みんなに会えるの、はい、早く日にちが来てほしいと思いますじゃあ最後に一言<笑>カメラに向かってぜひ,ぜひ来てください待ってます待ってます<笑>かわいい、ね、かわいいかわいい<笑><笑>ありがとうございます頑張ってください、はい、次は臭いおじさんかな<笑><笑><笑><笑><笑>次の方、新発の時間です。<笑>次の方、ね、とりあえずホームシスターズに、ヒシスターズに応募だとか。<笑><笑>今募集してますからね、ホームシスターズ。次はお姉さんでした。あ、お姉さんがやってまいりました。こんばんは。こんばんは。じゃあ自己紹介を、はい、どうぞ。あ、岩国から来ました。竹森ひとみです。あれ、焼酎飲みすぎたと思って。<笑><笑><笑>岩国から来ました。大島洋子です、ね。岩国からお越しいただきましたけども。これ、エコールドメチエ一味になるのかな。はい。はい、ね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>写真を妨害してしまうというか<笑><笑>ねおイベントではどういう内容の出し物、はいまあ、射的かなんか私が<笑><笑><笑>私がフェイスペイントさせてもらってであ彼女がネイルを、はいはい、もうねあの家具箔でペイントショーターみたいなけどね、はいはい、すごいあそうなんですか、うん、実際見るのはなんか子供がすげえ喜ぶよなはいすごいでしょうね、うん、父さんこんな入れ墨したいって
そうね、こうタトゥーを入れたりとか、<笑>そうキャラクターとかをこう顔に描いたりとか。お,のお,のお子さんが実際喜ぶね、うん、キャラクター殴られた後とか、えー、<笑>青い色とか<笑><笑>そうです、ね、確かにうちの子でもね、うん、ここへアンパンマン書いてとかねうんあ,あ,あれの,あのお金が高い版になってしまうから、ね、<笑><笑>キャラがかかる版<笑><笑>そ,うそ,うそれが何日ですかこれ二日間あ、ちょっと一日だけになってしまう。ああ、ごめんごめん。<笑>打ちする。<笑>お店の。どどっち何日？十八の方に参加させてもらおうと思ってるんですけど。二人とも？はい。ええー、残念。行くのはよかな。<笑>そうなんですか？十八日だけね。十八日だけ。うん、ボディーアンドフェイスペイント。<笑>例えば全部おいおいくらとかなんですか？まあワンコインで。おお。ワンコインですよ。途中でやめるじゃないか。<笑>はいここまで。ワンコインはここまで,で。米<笑>ここまで。<笑>そうですね、えー。ネイルもワンコイン。ワンコインで。ええー。仕方ない色顔。<笑>それはすごいでしょう。で全部やるの？ワンコインで。簡単なのさせていただきます。いやこれはお子さん嬉しいんじゃないですか女の子とか。いや最近ね保育園の雑誌みたいなんでもねあのネイルの付録がつくんや。そうなんですか、うん、ネイルが？うんねこう塗るんがね。まあうちはテーブルについてるけどねすごい。<笑><笑>あ、これ、爪にあるんだろうな、思いながら。うん、それほどなんか、お姉ちゃん、地味たことをしたいみたいな。したいですよ、小さい子塗るなんて。需要が多い。うん。多分、行列はできると思います。いや、絶対そうですよ。うん、行列を阻止せねえいけんわけだな。<笑><笑>大人がなる。<笑><笑>そうなんですね。すごいな。で普段はどういう感じで活動をされとってるの？今ちょっとお店の方を作っていて、うん、9月の末にオープンになるんですけど、岩国で。岩国で。ネイルの方はちょっとプレーオープンで今もう開けてやったりしてるんですけど。これ普段もワンパックなの？いや、ファンはワンパックです。<笑>同じ建物の中。あ、へえ。はい。いいな。いいですね。いやこの前ね、うん、この前の飲み会の時ね、はい、写真アップしてからあの可愛い子は誰やと、<笑>もう問い合わせの電話がじゃんじゃん鳴りやまんかったけど。わお、うん。いらっしゃいますよここにまた。で、ね、山田先生が嫉妬で、うん、ってからよと。<笑>俺より目立ちやがってみたいな。<笑>そうなんですか。メラメラもらえたんです。嫉妬の方が。そういうことが。あ、お店のご紹介を。ちょっとイメージの紙しか今ないんですけど。これをどう、どう商売に結びつけるかよね。こんな感じでね。うんうん、ね、ビーカフェ。ビーカフェ。うん、ビーカ、ビーカフェっていう名前なの。はい。なるほどなこの中にボディーペイントのスペースとネイルのスペースがあ一1階と2階があるんで,別なんです、ね、1階がカフェになりますうんカフェも同じ会社になるはいあすごいなあじゃあもうそのビルでこう楽しめるというかビルを買い取ったいこと<笑>でネイルとその2階が半分よもぎ虫さんが入られてエステもできるみたいなじゃあもう本当にこうトータルビューティーそうですね女性のための、うん、あすごいこれは勢いづくでだいぶぜひ女性の方にねえ本当にオープンしたらまた宣伝するのにイ,ベイベント呼んでも行かれるよな
買った類のとかこう<笑><笑>もうね忙しくなってね<笑>ワンコインじゃできゃへんやそうそうそうそうそう<笑><笑>あの頃は素直でいこうだったのに<笑><笑>みんなで泣き泣き話すから。<笑>あの頃はってねいや明るい英子でいあ見ようって気持ちがええねちょっと飲みすぎじゃろうけど<笑>声が<笑><笑>ガラガラ<笑>そうなんだ、うん、楽しみですね、えー、じゃあなんか一言ありますか、うん、9月オープンするんで、うん、岩国に来た際にはぜひ寄っていただけたら嬉しいです。これ米軍基地の中の。いやそうなんですか。はい。米軍基地の外らしい。あ、外じゃないですね。はい、そうですね。<笑>なんで？<笑><笑>はい。トータルビュー駅から近いんですけど。大竹じゃないんだ。大竹ではない。岩国駅前。また新たにオープンしたらゲストで来ていただいて、はい、大きい紙かなんかちゃんとこう、はいうん、宣伝のためまた来ていただいたらいいじゃない、うん、ちゃんと持ってきとった方がいいなはいバシッと持ってきます、ね、ちょっとね何も用意もして<笑>僕らで何しに来たみたいないやいやいやいやおかしくおかしくいる<笑><笑>お土産をいただきに<笑><笑>お菓子も買って<笑>、はい、また決まったら<笑>、うんねはい、ぜひ出てくださいよろしくお願いします,、はいはい、しますじゃあ、ね、祭り頑張りましょうはい、はい、お祭りぜひ皆さん遊びに来てください,、うん、ださいということで、はいはい、ありがとうございますはい次の方<笑><笑><笑><笑>はい、くさいおじさんが来ました。<笑>このギャップが見苦しい<笑>。さあ、自己紹介を。はい、ええー、旗棒生態の旗野です。あ、小田君 T シャツ着とる。そうですね、この間、あの。ファインズの方へ、配達に行くお手伝いをしてきまして。あ、なんか出とったの。そうそうそうそう、その時に。小林老人。はいはいはいはい。で、いただいたので、早速。うんきっとかんとまずいだろうっていうことで<笑>。そうね、このイベント中、スタッフみんな、この小田尾くん T シャツを、はい。あ、着てらっしゃるんですね、うん。色は一色ですか。いや、いろいろありましたよ。赤とか青とか、黄色とか。じゃあ、このマークを目印に。そうですね。何かあれば、スタッフの方に声をかけていただくっていうね。一、うん、着だけ小田尾くんこけとるんがあるけど、うん、あれはわしのだけこけとる。あ、外れですか。<笑><笑>それ見たあの小田君のフェムが顔しかめたけね。<笑>なんでこけてるの？そうですよ。わ<笑>しのフェイじゃないっちゃ。<笑>みんなこけとんかもよ。そうだ、えー。そうですか。じゃあ鳩野さんはイベントでの出店内容は？うんはい、出店内容はえワンコイン生態ですね。ワンコイン生態なんですけど、まあ。えー話いただいたときに石川さんの方からまあ子供向けに何かしてくれんかっていうことをいただいたのでえ小学生あの最近あの側腕症だったりとかで要は姿勢がすごく気になっているえご両親がやっぱたくさんいるんじゃないかなっていうことでその姿勢チェックを無料でやらせていただきますやっぱ姿勢はね大切なよですよね、うん、で肩の高さが違ったりとかそういうのである程度背骨の形が見えてくるのでそれを<咳>親御さんにちょっと一緒に見てもらいながらでお家でできるような簡単な体操とかああいったのもあのアドバイスさせてもらってでまあそれだけだと<笑>僕は何しに行ってるのっていう話なので<笑>後ろが騒がしい,<笑>騒がしいの何か落ちましたよねものが。<笑>なので、えー、と中学生以上の方でやっぱ姿勢が気になる方とかはワンコインでなんかゲストがうるさいなんか、えー、調整させていただきますあのな,んかなんかしゃべるんだろうみんなの前であみんなの前でもねはい19日の日曜日1時から、はいえー、簡単なその健康講座を開催したいと思いますでちょっとデモンストレーション的に要は骨盤の歪みがある人をちょっとモデルにしてどうやって骨盤を
調整できるのか、うん、お家で簡単にできる調整方法など、うん、ちょっとデモンストレーションでみんなに見ていただけたらなと思います。うん、歌あり踊りありの骨盤体操、うん、<笑><笑>そうなんですか。<笑>えでもちょっと知りたいですね。<笑><笑>あるんですか？ないないないない。<笑>もう違う。ねワンコインで生体ですよ。普、う、通、ん、相当かかりますもん。通常四千円でやってます。はい,、はい。でまあ石川さんとの縁があって、うんうんうん、あの自後前の集会所の方でも毎週カフェやらせてもらったり。そうそう。集会所カフェ化プロジェクト。はい。第一弾。へえ。そうやってらっしゃるんですか。切り込み隊長で。うん、やってます。てか、集金はいつ来るんですか。<笑>これね、面白いいうか。管理と集、集金会計がね、分かれとるんよ。あ、そうなんですね。<笑>なぜか。多分彼これ二ヶ月ぐらい払ってない。完成化してる。金利が十四点六パーセント。勝手に。勝手に。勝手に。ついて。<笑>これは大変なことだ。<笑>ですよ。<笑>へえ、ね。じゃイベントはじゃあ両日。両日、はい、はい、やらしてもらってますので、えーうん、姿勢が気になるえっ、ー、とご家族ファミリーでね、まあファミリーで楽しめるイベント内容がたくさんあるので、そ,、ね、その合間にでもね、うん、うん、あのー、来てワンコインの簡単なね生態を受けてもらえたらなと思います。約10分間ぐらい。の施術で、えー、ワンコインです。百円で十分間言ったら嬉しいな。百円で十分。ワンコインじゃよけ。百<笑>円<笑>。ええー<笑>。あもう言ってしもうたじゃん。新しいワンコインの表現だなと思って。百円なんて言ったら。どうすりゃいいの。<笑>汗出ますよね。<笑>もう言ってしもうた。幸せない感じ。<笑><笑>びっくりした。<笑>涙出ました<笑><笑>、ね。でもなんかこう、五百円,円,、ね、円ね。間違い、勘違いしとった。で、えっと、ここにも書いてあるんですけど、<笑>大ビンゴ大会ではちょっと一回施術券っていうのをちょっと作りまして。十万円相当の。<笑>いやえー、それ何分ですかいや1時間の, 1時間の、はい、施術券を、えー、1日3名様いい、はい、2日で6名様の方に当たるように、はいえー、準備させてもらってますのでもし当たった方はね、あのー、お近くの、はい、今4か所ぐらいで施術してますので。はい都合のいい時に僕が出張してお家まで伺うもよし、僕がやってるところに来てもらうもよしで、はい。えー、はいいですね。うん。これは出血大サービス。本当ですよ。血まみれだけど。火<笑><笑>の車ですよ。ね、<笑>そこまでして。<笑>ね、今度ベンツ買おう買えてよな。また。<笑><笑>やったら百円なんだとか、で<笑>百円いいねとか<笑>来てますよ。本当百円で十分間だったら得ないよね。<笑><笑>得ないよね。仕事じゃほんまに。<笑>でも五百円でもね、大人は並んじゃいますよ。<笑>絶対並んじゃいますよ。<笑>そうやったーって皆さん。明日トップワンぐらいにあるのね。<笑>百円生態、<笑>ハッシュタグが<笑>そうそうそうそう。ねえ。もう予約いっぱいですみたいな。<笑>そうそうそう。働けど働けど。金にならず。我が暮らし楽にならず。<笑>本当にね。いいな。まあ今日ここ来てもね、あの、あのここのさっき出演し,しちゃった皆さんが、はい、やってやって、やってやってみたいな。ですよみんなね、うん、頼んだらただでやってくれるけ<笑>もうどんどん<笑>ボランティア<笑><笑>まあボランティア活動もしてますけど<笑>いやいややっぱ取れるところはとっとかんと<笑>ねえですよ、ね、本当にはい両日両日頑張りますはいじゃあ鳩坊生態の鳩のファンはいでしたはいありがとうございました。はい、皆さん来てください。うんはい
。ありがとうございます。はい、次の方、どうぞ。<笑>次の方。全国のバイタチエフアンド皆様、お待たせしました。はい、お願いします。お待たせします。じゃあまず自己紹介していただきましょうか。自己紹介。はい。すみませんよ。びっくりしました。はい、えっ、ー、とコールドメチエルシマの山田です。ちっちゃいこれ。<笑><笑>これちっちゃいですね。これね拾えた今の。通訳。通訳？通訳みたいなとけんのが。<笑><笑><笑>ゴールドメッチェ広島の前田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。さてイ、イベントではどういう出し物をされてでしょうか。うん、山田君。はい。そう。一応あれですかね。あのビンゴ担当なんでビンゴ頑張ります。ん？うん？<笑><笑>あとはですね。まあ、あの先ほどもあの出させてもらいました、えーまあ、フェイスペイントとかですねあのネイルとかですね、うんうんうん、あとは、えーまあ、うちが色彩の学校と、まあ、ビューティー系の学校やってますので、まあ、ワンコインなんとかなんですけども、まあ、パーソナルカラー診断で、まあ、自分の似合う色を診断してもらってでそれで、まあ、あの当日あの子供服の販売もちょっと一緒に行うもんですから、えー、似合う色の子供服を、まあ、無駄なくお買い物べていただけるかなと思いますので、そういうのをね、今回は初の試みでさせていただきます。はい、他にもたくさんあると思うんで、ちょっとあと前田さんの方から、はい、お願いします。あんまり今日喋ってないんですね。<笑><笑>えっと、石川さんの助けもなく、はい、大丈夫ですか。<笑>はい、えっと。<笑>あとはですね、あのうちやっぱり目玉がオーラ写真だったりしますので、あの一階の入り口近くにですね、オーラ写真撮影できるブースを一ついただきましたので、そちらの方も担当させていただきます。で、あとは四階の方に上がっていただきますと、カラーつながりで塗り絵セラピーっていうブースもありますので、あのお客様に塗り絵を色を使って塗り絵をしていただいて、それでカウンセリングをさせていただくというブースも。えー、え、それってこう何色を塗ったかちょっと今あなたはこういう気持ちなんだとかそういうのですか。そうですね。そういうのをすべてこう解説をさせていただきますので、えー、はい、こちら両日ともにオープンさせていただいてますのでどうぞお越しくださいませ。はい,い。これはね、うん、私小学校の時家庭相談所でやったセラピーと一緒だよね。塗り絵ですか。うん。木を描いてみてとかね。色塗ってみるとか、うんうん、やっぱ実際出るんですかね、うん、今のこのそうですねだろうなやっぱりこう、うん、その子の感性が普通だったら出んような色を描いたりするんだろうそうなんですよねなんかこう言葉で言うとやっぱり理屈が入ってくるのでうまく説明できないところも感性で色を使って表現していただくことで内面に持ってらっしゃる思いとかそういうのを全部露出していただけるのでそこを通してカウンセリングさせていただくようになってます、うん、オーラ診断でも当たるもんな当たりますよね<笑>適当な機会だろうなと思ったら<笑>そう当たりますよね私もしたことありますけどんなんか納得してしまう診断結果が、うんうんうんうん、そうですね、うん、違いますもんね一人寄って色も、うん、そう各博でからうちのね家族全員やってもらって、うんそうそうおっしゃってましたよね、うんうん。割と笑える結果。<笑><笑>そうだったんです。私は拝見してないんですけど。なるほどなみたいな。もうご家族皆さん。こうな。当たってます。次女は怖かったけどね。あ、本当ですか。うん、この程度フルマ。そうですよね。得体が知れないから、何をするのかって、恐怖はちょっとあるかもしれない。でも本当にあっという間に診断できますし、ラッキーカラーも。ご案内させていただきますので、オーラ写真の方では、ね、ぜひ楽しみにしていてください。盛りだくさんですね。割と。あ、そうそうそう。指示が出た今ちょっと。もうこれも宣伝してみたいな。あ,あ,<笑><笑>難しい大あのー、そうなんですよね。<笑>でもオーラが黄色で<笑>自由人なんで。<笑><笑>あのー、私たちの学校の卒業生さんは結構、あのー、いろんなご趣味というか、あの
たくさん持ってらっしゃっててですね、うん、手作りイベントみたいな感じでよくご出店されてる方を今回お呼びしてますので、うん、あのアクセサリー作りですとか、うん、あの夏休みなのでお子さんにぜひ体験していただきたいんですけどうちわ作りとか。ですね、はい工作。工作ですね。あと羊毛フェルトで、あのちっちゃいなんかこうキーホルダーみたいなのも作っていただけるようになってますので、いろいろとね見て、うん、あの興味あるところに来ていただけたらなと思います。これもすべておいくらですか？ワンコイン。ワンコイン。百円じゃないです。百円,<笑>円じゃないです。百円じゃない。恐ろしい。十<笑>円おかぼだ。おい。<笑>ね、結構人気なコーナーじゃけねいやすごいですね本当たくさんどれあまた指示が、うんうん、今回出店者も、うん、山田フェイフェイ関連の出店者が多いそうですねうちの卒業生の方がとにかく多いですけども山田先生今日はどうしたのおとなしいという,う小林さん突然いらっしゃらないことをツイッターで確認してから今ここに座ってるんですけど<笑>ちょっといらっしゃらないなと思って<笑>細かい芸をそうなんですよそこなのに突然やってきましたけども本当にそうですねあの本当卒業生の方がたくさん出店されててで特にあの子供向けの方とあとはですね大人向けということでお母さんもやっぱり普段あの子育てで疲れてるところもあると思うのでご自分のことを特にあの占いとかですねそういうの大好きだと思うので、うんえー、そういう鑑定占い系のブースがえー、数多く出ておりますのでそこだけでもですねこう面白いかなと思うんですが全部で30ブースぐらいね出てるんですよねそれ占いだけじゃないんですけど全,全体でですねなのでこれちょっとね一応疲れてこんなことが本当にあるんだろうかって暑いですね広島でもなかなかないですかねそうないですよねえと協力企業団体としてエコールドメチエ広島さんで不適重空間に見放まし、そこがね協賛するで、駄菓子屋あるあるや、はい、で、<笑>あそうですね、フレグランス事業部さんですね、このピースポート、うん、ピーサポートさんのですね、フレグランス事業部さん、あの会場はですね、全部あの香りのコーディネートがされてるんですよね、うん、M すごい,い、M グラディエーションさん、はい、パーソナルカラーですね、笑顔のこれ癒し癒し人だ癒し人癒し人,癒し人ですね大杉なんとか大杉さんは地元ですねこの西いつかいつかどうかですかね、えー、のアーティストの方ですねでフードアナリスト岡本さんねもうもうでミキミキフィトスパはこれはあそうですねヘッドマッサージとマッサージを担当してくださいますたたやつ<笑><笑><笑>スパ、ハタボウ生態さん、はい、ロザフィー広島子さん、そうですね、あのアクセサリー作りですよね。ねオズ、オズはあの今の竹森さんと大島さんの岩国の二人ですね。はい、あ、そう、そう。これフーヒーカウンセラー、フーヒーカウンセラー久保さんですね。久保敦子さん、はい、岩国の。で、ミリタリーアンドアウトレットヘッドクォーター、島田さんですね。島田さんね。で近藤工房さんあこれかなり有名なもう小林さんのところですはい池本食品さんあこれ岩国名産ですよね、うん、レンコンメンコンメンの、えー、でコンプリートサークル,ークルさんは今回子供服を提供していただいてて、えー、うちが販売させていただくという形ですね、えー、夢色風船あ岩城さんですねあの入り口のところでバルーンを販売されたりとか、えー、山根ウッディリフォーム